హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో నేను ఈ వీడియోలో అటోమేటా థియరీ అండ్ కంపైలర్ డిజైన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎయిటీ సిడీ దీన్ని కొంతమంది ఏసీడీ అని కూడా అంటారు సో ఏసీడీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటోమేటా థియరీ అండ్ కంపైలర్ డిజైన్ సో నేను ఈ వీడియోలో ఈ యూనిట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ చెప్తా వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి సో మీరు ఈ వీడియోని ఎక్కడైనా స్కిప్ చేస్తే మాత్రమే నేను చెప్పిన ఈ వీడియోలో ఏం చదువుకోవాలి ఏం చాయిస్ కింద తీసుకోవాలి ఏం చదువుకుంటే టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ప్రతి ఒక్క యూనిట్లో చెప్పిన ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వితౌట్ డిలే లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ నా కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఆటోమేటా థియరీలో ఫైనైట్ ఆటోమేటా గురించి ఉంటుంది ఈ యూనిట్లో మొత్తం సో మనం దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆటోమేటా ఆటోమేటాలో ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి వాటి రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి లైక్ ఇప్పుడు ఆటోమేటా స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఫైనల్ స్టేట్ ఉంటుంది ఇన్స్టల్ స్టేట్ ఉంటుంది ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిని స్ట్రక్చరల్గా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో ప్రతి ప్రతి దాంట్లో ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్కి డెఫినేషన్స్ రాసి అవి ఎట్లా అవి ఏం యూజ్ అయితే దాంతో ఏం యూజ్ ఉంటుందని ఒక ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయాలి సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడితే అది అది చేయాలి ఒకవేళ వాడు ఎగ్జాంపుల్ వాడే ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ప్రతి ఒక్క దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ అటోమేటా థియరీ అండ్ లైక్ అటోమేటా అండ్ కాంప్లెక్సిటీ దీంట్లో ఏంటి అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆటోమేటా అండ్ కాంప్లెక్సిటీ కాంపౌండ్ ఇది కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ అన్నట్టు సో మనం ఆటోమేటా గురించి ఎక్స్ కొంచెం డిరా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఇంటిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బట్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఇంటిలో కూడా ఇంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్స్ సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆటోమేటా థియరీ ఏంటి అంటే ఆటోమేటా థియరీ దీంట్లో వీ హ్యావ్ సింబల్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ లెంత్ లాంగ్వేజ్ ఓకే సింబల్ అల్ఫాబెట్ స్ట్రింగ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ వాటి వాటికి డెఫినేషన్స్ ఇవ్వాలి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి ప్రతి ఒక్క దాన్ని డిరైవ్ చేసుకుంటే పోవాలి అంటే లైక్ డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటే పోవాలి ఇలా లాస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఈ లాంగ్వేజ్లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి ఇవన్నిటిని కలిపి ఆ లాంగ్వేజ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా అన్నిటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసినా కూడా ఏం కాదు ఇండివిజువల్గా రాసినా కూడా ఏం కాదు నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎన్ఎఫ్ఏ సో ఈ యూనిట్ ఈ మొత్తం ఈ చాప్టర్లో దిస్ ఎన్ఎఫ్ అండ్ డిఎఫ్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీటిని మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆటోమేటా అని కూడా అంటాం సో ఇక్కడ మీరు స్ట్రక్చరల్ రిప్ర ఇక్కడ ఉన్నది కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది స్ట్రక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆటోమేటా అంటే ఏంటో బేసిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అన్ని డిస్క్రైబ్ చేసారు అనుకోండి కొంచెం లెందీగా వస్తాయి కాబట్టి ఈజీగా అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు ఎన్ఎఫ్ఏ డిఎఫ్ఏ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎన్ఎఫ్ డిఎఫ్ఏ కన్నా ముందు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆటోమేటా అని ఏంటో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ క్వశ్చన్ మీ పేపర్లో ఏ క్వశ్చన్ వస్తే ఆ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ కొంచెం డిస్క్రైబ్ చేయండి ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్ఏ ఈ ఎన్ఎఫ్ఏలో నార్మల్ అడ్వర్టైజ్ రైట్ ఏ లైక్ రైట్ ఏ నోట్ డౌన్ డిఎఫ్ఏ కానీ ఎన్ఎఫ్ఏ కానీ లేకపోతే డిస్క్రైబ్ అయిపోయి ఎన్ఎఫ్ఏ కానీ డిఎఫ్ఏ కానీ అడిగినప్పుడు దాని దాని గురించి మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేసి మొత్తం దాని అది ఇట్లా లైక్ ఎన్ఎఫ్ఏ అంటే ఏంటిది ఇది ఎన్ఎఫ్ఏ అంటే నాన్ ఫైనల్ ఆటోమేటా డిఎఫ్ఏ అంటే ఫైనల్ ఆటోమేటా లైక్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనల్ ఆటోమేటా ఎన్ఎఫ్ఏ అంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనల్ ఆటోమేటా అన్నట్టు ఓకేనా వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీంట్లో ఎన్ఎఫ్ఏలో చూసుకుంటే ఎప్స్ ఎప్స్లా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఎప్స్లా ఎప్స్లా ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఉంటాయి అది కూడా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని అండ్ దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఎప్స్లా ఎన్ఎఫ్ఏ టు ఎన్ఎఫ్ఏ మనం ఎప్స్లా ఎన్ఎఫ్ఏ ఉంటుంది ఎన్ఎఫ్ఏకి ఇచ్చిన స్టేట్ని లైక్ ఇచ్చిన ఫైనల్ ఆటోమేటాని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో లేకపోతే ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామో దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ అంటే ఈ డిఎఫ్ఏలో ఉండే లాంగ్వేజ్ ఏంటిది మనం డిఏ ఒక మనకు ఒక క్వశ్చన్లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇస్తే వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా డ్రా చేస్తాం అంటే లాంగ్వేజ్ ఎలా రాస్తాం ఇచ్చిన సింబల్స్కి మనం లాంగ్వేజ్ ఎలా రాస్తామో ఇలా రిప్రజెంటేషన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి
అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీకి అల్జిబ్రా అల్జిబ్రిక్ లా ఉంటుంది సి అల్జిబ్రిక్ లా ఉంటుంది అలా లైక్ కమిటేటివ్ లా అసోసియేటివ్ లా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఇవి ఉంటాయి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో దీంట్లో మనం దీంట్లో ఇవి సబ్ టాపిక్స్ అనేవి దీంట్లో చూసుకుంటే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఏ ఎఫ్ఏ ఇస్ నట్ ఇంత ఫైనాట్ ఆటోమేటా హౌ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎన్స్ టు ఫైనాట్ ఆటోమేటా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ అల్జిబ్రి అల్జిబ్రిక్ లాస్ ఒకటి దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు సారీ సారీ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫైనాట్ ఆటోమేటా టు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఒక ఫైనాట్ ఆటోమేటా ఇస్తే దాని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఎలా చేంజ్ చేస్తామో కన్వర్షన్ నేర్చుకోండి వాళ్ళే క్వశ్చన్ వాళ్ళే ఇస్తారు వాళ్ళు లేకపోతే మీరు తీసుకుని ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే ఒకవేళ వాళ్ళు ఇస్తే మాత్రం దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పంపింగ్ లేమా ఫర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పంపింగ్ లేమా అంటే ఏంటి ఇది ఆ తీరం ఏంటి పంపింగ్ లేమా తీరం దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి అండ్ దెన్ దెన్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ఏంటి కూడా నేర్చుకోండి ద నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ దీన్ని మనం కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ కదా సిఎఫ్జి అని అని కూడా అంటాం సిఎఫ్జి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ సో ఈ దీంట్లో ఇది కూడా ఇది సాల్సన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ టాపిక్ నుండి మనకు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సారీ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అండ్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ యూజ్ చేసుకొని మనకు ఈ డెరివేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో లైక్ డెరివేషన్ రాయాలి దానికి ఫేస్ ట్రీ కూడా ట్రావెల్ చేయాలి ఫేస్ ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఎ ట్రీ ఆ ట్రీ ఏముంటాయి అంటే ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ నుంచి మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో ఆ సాల్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ట్రీని లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఫేస్ ట్రీ అంటాం అండ్ దెన్ రైట్ నుంచి వచ్చేది రైట్ మోస్ట్ ఫేస్ ట్రీ అంటాం సో డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత ఫేస్ ట్రీ డ్రా చేయాలి అండ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఈ గ్రామర్కి లాంగ్వేజ్ మనం ఎలా రాస్తామో ఇది మేబీ టూ మార్క్స్కి అడుగుతారు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాకపోతే మీరు కొంచెం వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చింది అనుకోండి అది ఫైవ్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ కింద అడిగే కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువనే దెన్ దట్స్ అవర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ గ్రామర్ దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అంబిగిటీ అంబిగిటీ ఆఫ్ గ్రామర్ అంబిగిటీ అంటే అదొక తీరం దాని గురించి కూడా అది చదువుకోండి మేబీ అడగకపోవచ్చు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ లేవు బట్ అది కూడా మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే ఈ టాపిక్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది సో నేను దీన్ని మీకు చెప్పేది ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లా కన్వర్షన్స్ ఉంది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఆటోమేటర్ ఫైనల్ ఆటోమేటర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందా కదా ఇది ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మీకు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ఎందుకంటే వాడు ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి ఖచ్చితంగా టెన్ మార్క్స్ అడుగుతారు దీంట్లో నుంచి టెన్ మార్క్స్ అడుగుతారు ఈ రెండు ఈ రెండు లంచ్ ఏదైనా కూడా లైక్ ఏదైనా ఒక టెన్ మార్క్స్కి అడగచ్చు రెండు బోత్ కలిపి కూడా టెన్ మార్క్స్కి అడగచ్చు దీంట్లో నుంచి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మార్క్స్కి కాకపోతే ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగినప్పుడు ఈ పంపింగ్ లేమా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు దీన్ని ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగినప్పుడు పంపింగ్ లేమా నుంచి అది దీంట్లోకి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అటు మొత్తం ర్యాండమ్ చేసి అడిగినా కూడా మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి అడుగుతాడు ఇంకో టెన్ మార్క్స్ మాత్రం ఇది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ నుంచి అడుగుతాడు సో మీరు రెండు టాపిక్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఒకవేళ టెన్ మార్క్స్కి అడిగితే ఇది రాయచ్చు టెన్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది అని ఇవి రెండు కనుక ఫైవ్ అండ్ టెన్ అడిగింది అనుకోండి ఇది మొత్తం టెన్ మార్క్స్కి అడుగుతారు సి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాం ఈ పంపింగ్ లేమా అండ్ ఇది కాంటెక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఈచ్ ఫైవ్ ఫైవ్ అడిగింది అనుకోండి ఇది మొత్తం టెన్ మార్క్స్కి అడుగుతారు ఒకవేళ దీని నుంచి వెళ్ళి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంకా వేరే టాపిక్ అయినా ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగింది అనుకోండి ఈ దీంట్లో నుంచి వెళ్ళి టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు సో మీకు చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పంపింగ్ లేమా ఒకటి పక్క పెట్టినా కూడా ఈ పంపింగ్ లేమా అనేది రెండుసార్లు రిపీట్ కాదు ఏదైనా ఒకసారి రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చాయిస్ కింద తీసుకున్నా కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ కాంటెక్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఈ రెండు టాపిక్ అంటే దీంట్లో ఈ సబ్ టాపిక్స్ అన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు నా కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ యూనిట్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ పుష్డాన్ ఆటోమేటా సో దీంట్లో మొత్తం పుష్డాన్ ఆటోమేటా గురించి ఉంటుంది దీంట్లో ఉన్నాయి త్రీ టాపిక్స్ మనం కిందిది అన్డిసైడబిలిటీ అనే టాపిక్ని చాయిస్ తీసు చాయిస్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే దీని నుంచ
లాంగ్వేజ్ అంటే అది టూ మార్క్స్ కనుకోండి ఈ రెండింటిలో ఏ విధంగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇట్లా ఒక టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా మీరు ఇక్కడే స్కోర్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ చూసుకునే ట్యూరింగ్ మిషన్ ట్యూరింగ్ మిషన్లో కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని నేను అవి ఇక్కడ రాయలేదు బట్ చిన్న చిన్న లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ట్యూరింగ్ మిషన్ హౌ ఎఫ్ఐస్ లింక్డ్ విత్ ట్యూరింగ్ మిషన్ అనే చిన్న చిన్న రెండు టాపిక్స్ ఉంటాయి దీంట్లో కూడా ఏం విడిచిపెట్టమని చదవండి దీంట్లో కూడా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి ట్యూరింగ్ మిషన్ గురించి బేసికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్స్గా ఇంకో ఫైవ్ మార్క్స్ అది అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నేను చెప్పిన మీరు చదువుకోండి మీరు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ ఇస్తారు ఉన్నాయి రెండు క్వశ్చన్లు ఆ రెండు క్వశ్చన్లు దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది రెండు అని చెప్పలేం రెండు వస్తే మాత్రం మీరు లక్ రెండు రెండు ఏదో ఒకటి వస్తే మాత్రం ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ ఇస్తారు సో నేను చెప్పినట్టు చదవండి దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ థర్డ్ యూనిట్ నావ్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ యూనిట్ దిస్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ కంపైలర్ డిజైన్ సో మనం ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్ చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ థియరీ గురించి ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ కంపైలర్ డిజైన్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైలర్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైలర్ అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం ఇది అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో ఫైవ్ ఆర్ టెన్ ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ కన్నా టెన్ మార్క్స్ కన్నా ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ అస్సలు విడిచిపెట్టకుండా చదవండి అండి ఐదర్ ఈ ఫైవ్ అవుట్ టెన్ ఏదో ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కంపైలర్ దాకా కొంచెం అంటే లైక్ స్టేజ్ ఉంటాయి లెక్స్కల్ లెక్స్కల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది సిస్ట సింటాక్స్ అనాలిసిస్ సిమెంటిక్ అనాలిసిస్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కోడ్ ఆప్టిమైజర్ లాస్ట్కి కోడ్ జనరేటర్ ఈ సిక్స్ వీటి గురించి నేను ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లెక్స్కల్ అనలైజర్ లెక్స్కల్ అనలైజర్ అంటే ఏంటిది సో దీంట్లో లెక్స్కల్ అనల అనలైజర్ ఏం చేస్తుంది దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ లెక్స్కల్ అనలైజర్ ఎల్ఈ అంటే లెక్స్కల్ అనలైజర్ దాని రోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ ఇన్పుట్ బఫర్స్ ఇన్పుట్ బఫరింగ్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ ఎల్ఏ జనరేట్ ఈ ఎల్ఏ జనరేటర్ అనేది లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ అన్నట్టు సో మనం ఆ లెక్స్కల్ అనలైజర్లో మనకి ఏం వస్తుంది అవుట్పుట్ ఫేస్ త్రీ వస్తుంది సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బేసికల్గా ఇది అడుగుతారు దీంతో పాటు ఫైవ్ మార్క్స్కి కింద ఏమన్నా అడగాలి అనుకుంటే ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతే కింద ఏమన్నా ఇంకో ఫైవ్ మార్క్స్ కడుగుతారు లేకపోతే రెండు కలిపి అడగాలి అనుకుంటే టెన్ మార్క్స్ కడుగుతారు సో ఇక్కడ ఫైవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫైవ్ మాక్సిమం టెన్ అనుకోవద్దు ఫైవ్ అనుకోండి అంటే టెన్ మార్క్స్కి అడిగితే మీ చా మీ లక్ అది బట్ ఫస్ట్ అయితే ఫైవ్ మార్క్స్ అనుకోండి అక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగారు అనుకోండి ఇంకా మిగతా ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ నుండి కానీ ఇక్కడ నుండి కానీ అడుగుతారు సో ఇది మొత్తం పక్క ఒకవేళ పక్క వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ నుండి ఒకవేళ అడిగితే ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతారు ఫైవ్ అవుట్ ఇక్కడ ఫైవ్ అయిపోయినా ఇంకో ఫైవ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి అడుగుతారు సో అది మీరు అస్సలు మిస్ అయ్యకుండా ఫైవ్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి సో దీంట్లో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఏంటి అంటే లెక్స్కల్ అనలైజర్ ఉన్న సింటాక్స్ అనలైజర్ ఉన్నాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో ఏమో టాప్ డౌన్ పార్సింగ్ ఉంటుంది బాటమ్ అప్ పార్సింగ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఈ ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ కూడా దీని సిస్టమ్ సిస్టమ్ అనలైజర్ కిందిగా వస్తుంది సో దిస్ ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ అనేది ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బట్ ఇది ఒకటి ఛాయిస్ తీసుకోండి డైరెక్ట్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం మీరు చేయలేరు అది మొత్తం తిక్క తిక్క ఉంటాయి దాని ఆన్సర్ మొత్తం అస్సలకి అర్థం కావు సో ఇది ఈ దీన్ని చాయిస్ కింద తీసుకోండి దీని ఒక్క చాయిస్ కింద తీసుకుంటే మనకు ఉన్నాయి త్రీ త్రీ టాపిక్స్ ఈ త్రీ టాపిక్స్లో నుంచి మీరు ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి వచ్చేస్తే ఒకవేళ మీరు వచ్చినా కూడా చాయిస్ కింద తీసుకున్నారు అనుకోండి మీతో ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చినాయి కదా మీతో ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి కానీ అడగచ్చు ఓకే ఈ రెండింటిలో నుంచి ఎక్కడే అడిగారు కాబట్టి మీరు ఈ రెండు టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైదర్ మీరు ఈ ఫోర్త్ ఇంటిలో పక్క టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది వస్తుంది మీకు దీన్ని కాన్సెప్ట్ అండ్ దీని సొల్యూషన్ మొత్తం అంటే దాని ప్రాసెస్ మొత్తం నేర్చుకోగలిగితే నేర్చుకోండి ఇది ఒక్క నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఈ ఒకవేళ మీరు ఇది నేర్చుకుంటా అనుకుంటే ఎల్ఆర్ పాసింగ్
సో మీరు ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ చదివితే ఫస్ట్ ఇయర్ రెండు టాపిక్స్ చదివే తర్వాతనే ఏ టాపిక్ ఇంకా నేను రాయలేదు ఇంకా టూ 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 ఇంచే త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఎలా రిలేటెడ్ ఎస్డిడి అనేది కూడా ఒక సబ్ టాపికే సో ఫస్ట్ ఇయర్ రెండు టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదివే తర్వాత మీద పడిపోండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ అడిగే ఛాన్సెస్ వాటికే ఎక్కువనే సో దిస్ సిండాక్టెడ్ డైరెక్టెడ్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ద నెక్స్ట్ వి హావ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ ఎలా త్రీ అడ్రస్ కోడ్ అని ఉంటుంది సీ దిస్ త్రీ అడ్రస్ కోడ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే అది ఒక్కటే ఉంటుంది ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి బట్ ఇంపార్టెంట్ గా చదివేది మాత్రం ఇది ఒకటి సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సీ దీనిలో మనకు వన్ టూ త్రీ త్రీ ఉన్నాయి కదా త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ టాపిక్స్ లో ఉండాలి ఇవి రెండు క్వశ్చన్ ఈ రెండు టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదివింది అనుకోండి టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి అని చెప్పినట్టు ఇలా కూడా ఇంకా టాపిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పినా కదా ఈ ఎస్డిటీలో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇది ఎస్ ఎస్డిటి సింటాక్ట్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ దీంట్లో దీంట్లో కొన్ని ఇంకొన్ని ఉంటాయి టాపిక్స్ ఆ టాపిక్స్ చదవండి అవును ఈ దీంతో ఈ కోడ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్ అయ్యి రెండు టాపిక్స్ కవరేషన్ అనుకోండి టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి సో ద నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రన్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఈ రన్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్లో స్టాక్ అలొకేషన్ ఆన్ స్పేస్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ అలొకేషన్ అలొకేషన్ టు నాన్ లోకల్ డాటా ఆన్ స్టాక్ అని ఉంటుంది ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ హీట్ మేనేజ్మెంట్ హీట్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వీటి మీద ఎక్కువ లైక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యి ఉండవు మ్యాక్సిమం వీటి నుంచి అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకవేళ వచ్చిన కూడా టెన్ మార్క్స్కి కానీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తే ఒక చాయిస్ తీసుకొని ఈ ఒక్క చాయిస్ తీసుకొని నేను చెప్పి అంటే ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేద్దాం ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ రెండు క్వశ్చన్స్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంకో సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి కదా అవి ఏంటి ఒక సిలబస్ షీట్ చూసుకోండి చూసుకొని ఈ రెండు టాపిక్స్ టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదివితే మీకు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ ఇస్తారు దీంట్లో దీంట్లో యూనిట్ ఫైవ్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆటోమేటిక్ థియరీ అండ్ కంపైలర్ డిజైన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేను ప్రతి ఒక్కటి టాపిక్ ఏం చదువుకోవాలి ఏం చాయిస్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పిన సో మీరు నేను చెప్పినట్టు చదివితే ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ ఇస్తారు డోంట్ ఫోర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వా